So, da meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, ich habe die Zwischenzeit gut genutzt und habe mir was angewaschen. Könnt ihr euch ein Beispiel mir aufnehmen? Mein Gott, bei meinem Kochformat, da lernt man ja wirklich so viel. So, na jetzt geht's weiter. Ja, in den nächsten 20 Minuten habe ich öfters ungerettes Gulasch, aber noch ein bisschen Wasser dazu gegeben, weil er auch noch etwas verdunstet und noch ein bisschen nachgesalzen. Ich habe einmal gekostet und nicht so wirklich noch was geschmeckt, jetzt habe ich noch mal nachgesalzen. So, und jetzt sind wir dann bei den Würstchen. Die Kinder habe ich dann wirklich erst am Schluss reingegeben, weil die relativ schnell fertig sind und dann relativ schnell aufgängen. Das heißt, die gibt es dann wirklich erst in den letzten 5 Minuten dazu. Ja, wir nehmen da eigentlich immer vier Bar Frank äh, zwei Bar Frankfurter, das heißt vier Würstchen. Heute haben wir mal so verpacken gekauft, da sind sechs Stück drinnen. Ja, jetzt habe ich alle gesehen genommen, weil man weiß es aus, der was man mit denen da sind. Und die könnt ihr dann einfach so in Scheiben schneiden. Also, es geht auch nicht so genau, es wurscht wie dick. Wie gesagt, sie werden ja relativ schnell dann. Kost habe ich natürlich auch schon bei den Würsten. 1A Qualität aus der Tiefkühltruhe. Das geht auch auseinander da. Das müsst ihr aber das Ende da wegen durchschneiden. Ja, und dann schaut es so aus. Gut, und da daneben, jetzt werde ich das einmal ein wenig wegschieben, ist er noch für die Konsistenz und auch für den Geschmack gedacht, dass man einen Becher Sauerwarm oder in meinem Fall habe ich jetzt einmal Creme Fresh gewählt, dass ich das da dazu gebe. Einerseits für die Konsistenz und andererseits für den Geschmack. Den gebe ich da einfach einmal aus dieser Dose da raus. Und ja, nichts verschwenden, gescheit ausputzen. Ja, und ähm, den verrühren wir jetzt mit einem Esslöffel glatte Mehl. Genau, richtig abgelesen. Wow. Und einem Löffel Gulaschsaft. Das mache ich jetzt so. Ja, wird schon liefern. Das wird wirklich so eine Creme werden, die sie dann halt ins Gulasch einrührt. Schaut jetzt ein bisschen zach aus. Ja, und das ist es. So. Genau, so und jetzt entnehme ich dem Gulasch noch einen Löffel Gulaschsaft. Da den Holzen dicke weg. Ach Gott, ne. Genau, und das verrührt sich dann auch. Dann werden wieder den Löffel. Pickt sie da ja was? Ja. Ja. Mmh, gut. Genau, so jetzt gehen wir als erstes die Würsten dazu. Und jetzt stelle ich da wieder um. Das ist halt ein wenig ein Sportabflug für mich. Ja. So. Ja, ich habe jetzt das Gulasch wirklich auf Stufe 5 gehabt beim Kochen, also beim Köchen lassen. Vielleicht kennt es auch wegen einer Arbeit dran. Ja, vorher habe ich genau auf Stufe 3. Also so könnt ihr sich richten. Ich bin ich geschickt. <lacht> Ach Gott. Der wird noch mal abgewaschen, bei uns wird nichts weggehauen. 
Genau, und das fahre ich jetzt dann auch nochmal mit dem Löffel. Vielleicht hätte ich nur ein bisschen Wasser dazu geben. Das kommt mir jetzt zu wenig vor. Warte, zu wenig. Jetzt hier noch ein wenig auf, weil es verdunst da doch einiges. Natürlich geben dann die Würstchen auch wenig einen Geschmack ab. So, und jetzt kommen wir zur Batzerei-Geschichte, nämlich dem Creme Fresh Ding. Das laden wir jetzt da rein und das müsst ihr halt dann gut verrühren dass man alles dann an einer Stelle biegt, wenn man es aus dem Schüssel rauskriegt. Und dann kriegt es schon ein bisschen bessere Farbe. So natürlich kann man sich jetzt darum streiten, ob das ein normales Gulasch ist oder nicht. Es ist eigentlich mehr so wie ein Topf ein normales Gulasch, das macht man normales mit einem Rindfleisch und auch Kartoffeln drin oder Kartoffeln nicht drin. Es gibt ja unterschiedliche Orten, wie es das macht, so wie bei allen im Leben. So geht das da ein wenig aus, oder nicht? So, aber eigentlich müsste es passen von den Mengen her. Ich tue nur meine Decke kurz drauf. Ja. ja, und eigentlich war es jetzt dann schon fertig. Gut, dann sage ich Servus, das war wieder ein minutenlanges Video, wie man ein einfaches Gulasch macht. Maxi kann es wieder. Ja, und dann sage ich schon wieder Servus und bis zum nächsten Mal. Ich mache dann noch ein Foto, wie es dann nachher noch ausschaut, selbstverständlich.